എല്ലാവർക്കും പൊന്നവിത് മോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വാട്ടക്കപ്പ വേവിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അപ്പോൾ തോട്ടുമീൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ മത്തിക്കറി വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടക്കപ്പ വേവിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ വാട്ടക്കപ്പ വേവിച്ചതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം വേ കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തലേ ദിവസം അതായത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ അരക്കിലോ വാട്ടക്കപ്പയാണ് എടുത്തത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം കത്തി വെള്ളം അതായത് നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളം നിറയെ ഒഴിച്ച് അടച്ച് ഞാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് രാവിലെ നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് രാവിലെ നോക്കാം രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല കുതിന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഓടിക്കാവുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് ഓടിച്ച് അതിൻ്റെ തോലും നാരും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇതിലങ്ങനെ അധികം വേസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കപ്പയെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പൊടി കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ കപ്പ വേവിക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ആ കലത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പയെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് നിലക്ക വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് വെന്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാം അപ്പോൾ അത് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചു ഇനി അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചക്കക്കുരു കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൊളിച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കപ്പയൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം അതായത് ഏകദേശം ഒരു പകുതി വേവ് ആവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാ വേവ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചക്കക്കുരു ആദ്യം വെന്തങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയപ്പോൾ കപ്പ അതേണ്ട ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഞാൻ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചക്കക്കുരു ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി അടച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി തേങ്ങ വേണം നമുക്ക് അരപ്പൂടെ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മുക്കാ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാലഞ്ചുള്ളി വെളുത്തുള്ളി മൂന്നുള്ളി ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം രണ്ട് പിഞ്ച് ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് അരയ്ക്കണം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം തേങ്ങ ഒരുപാട് അരയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്ന് ആദ്യം അരച്ചിട്ട് വരാം ഇതും വേണ്ട അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയും പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു മുക്ക അരക്കപ്പ് മുതൽ മുക്കാ കപ്പ് വരെ തേങ്ങ ഈ ഒരു അളവിലുള്ള കപ്പയ്ക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എരുവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു നനവിന് മാത്രം ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്താ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത്യാവശ്യം സമയം എടുത്തിട്ടാണ് കപ്പ വേവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കപ്പ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ചെറിയ തീയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇതാ കപ്പയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിയതിന് ശേഷം കപ്പയുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴി പോലെ ആക്കി നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി ആ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ കപ്പ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് തല്ലി പൊത്തി വെക്കാമെന്ന് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് വീഡിയോയിൽ അതേപോലെ
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നമ്മുടെ കപ്പ ഇളക്കി എടുക്കുന്നതിലാണ് കേട്ടോ ഇളത്തിൻ്റെ കൂട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അരപ്പൊക്കെ ആ കപ്പയിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക നമ്മളൊരു തുടുപ്പോ നല്ല തവിയോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നല്ല ചൂട് ചൂട് കപ്പ ഞാൻ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാർ മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് മീൻ കറി കൂട്ടി ഒന്ന് കഴിച്ച് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് നോക്കാനൊന്നുമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എരുവൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൂപ്പർ ആണ് മീൻ തോരനോ മീൻ കറിയോ ഒക്കെ കൂട്ടി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പർ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്